السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى انا عند ظن عبدي به انا عند ظن عبدي به او كما جاء في الحديث اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله ثم الحمد لله الله رب العالمين المهرباني الله رب العالمين আমাদের কে জুমার নামাজের জন্য মসজিদে আসার তৌফিক দিয়েছেন আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকর আদায় করে অন্তরের গভীর থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু আল্লাহ তাআলা পাক সাফ এজন্য আল্লাহ তালা পাক সাফকেই পছন্দ করেন আল্লাহ তালা যেমন তিনি তেমনটাই পছন্দ করেন যেহেতু আল্লাহ পাক আমরা বলতেও বলি আল্লাহ পাক বলি যে আল্লাহ পাক এর সাথ করেন আল্লাহ তালার সাথে পাক শব্দটা এটা মিশে গেছে আল্লাহর সাথেই শব্দটা একত্রিত হয়ে গেছে আল্লাহ পাক তো যেহেতু আল্লাহ পাক সাফ এজন্য তিনি পাক সাফকে পছন্দ করেন আর না পাককে এবং ময়লাকে তিনি অপছন্দ করেন তো যে কলপ পাক সাফ কলপ সেই কলপকে আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন আর যে কলপের মধ্যে ময়লা আবর্জনা সেই কলপকে আল্লাহ বিলকুলই পছন্দ করেন না এজন্য আমাদের একটাই মেহনত একটাই ফিকির হওয়া দরকার যেন আমাদের কলপটা পাক সাফ থাকে একেবারেই আয়নার মতো পরিষ্কার থাকে কলপ কলপের মধ্যে আমরা কোনো ময়লা আবর্জনা এখানে আমরা লাগতেই দিব না 
আর যখনই লেগে যাবে সঙ্গে সঙ্গে এটাকে সাফ করে ফেলবো পবিত্র করে ফেলব তো যে কলব সাফ থাকবে পবিত্র থাকবে সেই কলবে আল্লাহ তালা থাকবেন আর যে কলবে ময়লা থাকবে আবর্জনা থাকবে সে কলবে তো আল্লাহ তালা থাকবেন না সেখানে ময়লা থাকে সেখানে গুনাহ থাকে সেখানে দুনিয়ার ভালোবাসা থাকে দুনিয়ার মহাব্বত থাকে ক্ষমতার লোভ থাকে এই সমস্ত জিনিস দিয়ে কলব ভরপুর হয়ে থাকে তো সেই কলবে আল্লাহ তারা আসে না তো কলবে যদি আল্লাহ না থাকে তো সেই কলব ওয়ালার কাছেও কোনো শান্তি লাগে না এই জন্য আমার ভাইয়েরা দুনিয়াতে এবং আখেরাতে শান্তি আরাম এর একটাই পদ্ধতি একটাই সুরত সেটা হলো কলবটাকে সাফ করে ফেলা কলব যতক্ষণ সাফ না হবে ততক্ষণ আল্লাহকে কাছে পাওয়া যাবে না আর যতক্ষণ আল্লাহকে কাছে অনুভব করা না যাবে ততক্ষণ কোথাও শান্তি পাওয়া যাবে না আল্লাহ তাহলে আমাদের সবাইকে আমাদের কলব পাক সাফ করার তৌফিক নসিব করেন কলবকে খুব বেশি পাক সাফ করা উচিত আল্লাহ তালা এক সুরার মধ্যে সুরত শামস কোরআনে করিমের এক সুরার নাম হলো সুরয় শামস এখানে আল্লাহ তালা অনেকগুলো জিনিসের কসম খেয়েছেন আল্লাহ তালার জন্য কোনো কথা বলতে হলে আল্লাহর তো কসম খাওয়া লাগে না কসম খেয়ে কথা বলে তো সেই ব্যক্তি যার নাকি কথাটা বিশ্বাস করানোর প্রয়োজন আছে যে একটা কথা মানুষ হয়তো বিশ্বাস নাও করতে পারে তখন আমরা বলি যে আল্লাহর কসম কসম করে বলছি এই কসম তো সেই করে যার কথা বিশ্বাসও করা যায় বিশ্বাস নাও করা যায় তো বিশ্বাস করানোর জন্য সে কসম করে কিন্তু আল্লাহ তালা যখন নাকি কোনো কথা বলার আগে কসম করেন তো আল্লাহর কথা তো আমরা এমনি বিশ্বাস করি কসমের কি প্রয়োজন তো এই কসমের অর্থ হলো কথার গুরুত্ব বোঝানো এই কথাটা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমি আল্লাহ এটাকে কসম করে তোমাদেরকে বুঝাইতেছি তো কত গুরুত্বপূর্ণ কথা এই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য আল্লাহ তালা কসম করেছেন মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কসম করার তো অনুমতি নেই কিন্তু আল্লাহ তালা যে সমস্ত মাতলুক তিনি সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর সৃষ্ট যে সমস্ত জন্তু আসবাব বস্তু এগুলোর নামেও তিনি কসম করতে পারেন এটা আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর এখতিয়ার এই জন্য আল্লাহ তালা সূর্যের নামে কসম করেন অশ্যামসি যে সূর্যের কসম আল্লাহ বলছেন অশ্যামসি ও দোহা সূর্য এবং সূর্যের আলোর কসম আল্লাহ তালা বলতেছেন আল্লাহ কসম করলেন এখন আমাদের মনে একটা আগ্রহ জাগলো যে আচ্ছা কসম তো আপনি করেছেন তো কি কসম করে আপনি কি বলতে চান সেটা বলেন কিন্তু আল্লাহ তালা কথাটা এত গুরুত্বপূর্ণ এই দুই কসমের পরও কথাটা তিনি বলছেন না আরো কসম করছেন এই সূর্যের পরে সূর্যটা ডুবার পরে যখন চাঁদের উদয় হয় চাঁদ দেখা দেয় তো সেই চাঁদের কসম আল্লাহ বলতেছেন তো আমাদের মনে আরো বেশি কৌতূহল জাগলো যে কি কথা এত কসম করে আপনি বলছেন তো বলেন কথাটা শুনি আল্লাহ এখনো বলছেন না কথাটা বলছেন দিবসের কসম দিবস যে দিবসের মধ্যে আমরা এখন আছি আল্লাহ সেই দিবসের কসম করছেন তো এখন আমাদের মধ্যে আবারও সেই কৌতূহল আরো বেশি বাড়লো যে কি কথা আপনি বলবেন যে এত তিন কসম চার কসম হয়ে গেল কথাটা এবার বলেন শুনি আল্লাহ এখনো সেই কথা বলছেন না আবারও কসম করছেন রাতের কসম দিবসের কসম করলেন এরপর আবার রাতের কসম সূর্যের কসম চাঁদের কসম দিবসের কসম রাতের কসম কি কথা আল্লাহ বলবেন এত কসম করছেন এখনো আল্লাহ সেই কথা বলছেন না আমাদের কৌতূহল বাড়ছেই শুধু কি কথা আল্লাহ বললেন আপনি বলেন কিন্তু সেই কথা আমরা এখনো শুনতে পাচ্ছি না শুধু কসমেই চলছে আসমানের কসম আল্লাহ বলতেছেন 
কি কথা এত এত গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা যে কথার জন্য আল্লাহ এত পছন্দ করতেছেন বান্দাকে কি দিবেন কি এত দামি জিনিস আল্লাহ তালা বান্দাকে দিবেন কি এত দামি কথা আল্লাহ বান্দাকে বলবেন যে এত কসম আল্লাহ নিজেই করতেছেন আসমানের কসম এবং আসমান যিনি তৈরি করেছেন তারও কসম কমা বানাহা কথা এখনো শেষ হয়নি কসম চলছে জমিনের কসম এবং এই জমিনকে যিনি বিছিয়েছেন তার কসম কি কথা আরো কসম আল্লাহ সেই কসম খাওয়া এখনো শেষ হচ্ছে না আল্লাহ বলছেন মানুষের কসম মানুষের এই নফসের কসম এবং এই নফসকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার কসম এত এত কসমের পরে আল্লাহ রব্বুল আলমী যখন নাকি আমাদের কৌতূহলে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা অবস্থা কি কথা আপনি বলবেন আল্লাহ তালা তো ঠিক তখন আল্লাহ তালা বলতেছেন এরপরে বলছেন নফসের কসম এবং ওই আল্লাহর ওই জাতের কসম যিনি নফসকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই নফসের মধ্যে ভালো কাজ মন্দ কাজ উভয় কাজের ক্ষমতা যিনি দিয়েছেন তার কসম এই সব কসমের পরে আল্লাহ তালা বলছেন ওই ব্যক্তি কামিয়াব ওই ব্যক্তি সফল কাম কদ আফলাহা ওই ব্যক্তি সফল কাম অবশ্যই সফল কাম সূর্যের কসম চাঁদের কসম হা দিবসের কসম রাতের কসম আসমানের কসম আসমানের স্রষ্টার কসম জমিনের কসম জমিনের স্রষ্টার কসম নফসের কসম নফসের স্রষ্টার কসম এবং যিনি নফসকে ভালো বন্ধ উভয় কাজের ক্ষমতা দিয়েছেন তার কসম এই সব কসমের পর আল্লাহ বলছেন যে ওই ব্যক্তি কামিয়াব অবশ্যই কামিয়াব যে ব্যক্তি মানজাকা এই নফসটাকে পাক সাফ রাখতে পেরেছে কি বিষয় এটা এই নফসকে দিলকে কলবকে যে ব্যক্তি পাক সাফ রাখতে পেরেছে পরিষ্কার রাখতে পেরেছে সেই কামিয়াব সেই সকল কাম আর ওই ব্যক্তি ব্যর্থ নাকাম ব্যর্থ মন্দাহা যে ব্যক্তি নফসকে অপবিত্র রেখেছে পরিষ্কার করতে পারল না আমার ভাইরা এটা কত দামি জিনিস এই নফসকে পাক সাফ রাখা দিল যখন পাক থাকে কলব যখন পাক থাকে তো সেই কলবের মধ্যে আল্লাহ তালাকে পাওয়া যায় আর যখন কলবে আল্লাহ তালা থাকে তখন আমার চোখের মধ্যে শান্তি থাকে আমার জবানের মধ্যে শান্তি থাকে দেমাগের মধ্যে শান্তি থাকে আমার চলাফেরার মধ্যে শান্তি থাকে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে শান্তি থাকে যখন মন ভালো তো সব ভালো আমরাও বলি হ্যাঁ হাত চলতে কিন্তু মন লাগে চোখ চলতেও মন লাগে পা চলতেও মন লাগে সব কিছু চলতে মন লাগে একটা মানুষ সব তার সুস্থ হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব সুস্থ কিন্তু লোকটার মনে চাচ্ছে না কোনো একটা কাজ করতে তখন সে কাজটা করে না অথচ হাতের ক্ষমতা আছে চোখের ক্ষমতা আছে পায়ের ক্ষমতা আছে কিন্তু সে কাজটা করে না কেন মনে চায় না আরেকটা লোকের সব ক্ষমতা দুর্বল হাত দুর্বল পা দুর্বল চোখ দুর্বল তবু এক লোকটা দেখা যায় একটা কাজ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেছে কেন তার মনে চাই সে কাজটা করবে তোমার ভাইয়েরা এই মন দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে আমার ভাইয়েরা আমরা এই মনের ব্যাপারে অনেক বেশি গাফেল হয়ে গেছি উদাসীন হয়ে গেছি মনের দিকে আমাদের নজর একদম নাই হয়ে গেছে এখন নতুন করে আবার আমাদের একটু কলমের দিকে নজর দেওয়া দরকার অনেক ধরনের ময়লা এখানে জমা হয়ে গেছে যখন কলমের মধ্যে ময়লা জমা হয় তখন এটার আসর সারা জিন্দিগির মধ্যে পড়ে যখন মনের মধ্যে ময়লা জমা হয় হিংসার ময়লা 
অহংকারের ময়লা দুনিয়া লোভ লালসার ময়লা বিভিন্ন ধরনের ময়লা যখন কলবের মধ্যে জমা হয় তখন এটার প্রভাব এটার আসর সারা জিন্দিগির মধ্যে পড়ে সারা জিন্দিগির মধ্যে পড়ে পাক সাফ কলব ওয়ালা আল্লাহ তালা অনেক বেশি পছন্দ করেন অনেক বেশি পছন্দ করেন তো আমরা কি চাই না যে আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হই চাই না এটা আমরা চাই তো আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার একটাই সুরত আমার ভাইয়েরা এই কলবটাকে সাফ করে ফেলতে হবে কলবের মধ্যে কোন হিংসা কোন বিদ্বেষ দুনিয়া লোভ লালসা অহংকার কিবির হাসাত এগুলো কিছুই কলবের মধ্যে জায়গা দেওয়া যাবে না যখনই কলবের মধ্যে কিছু আসলো তো কলবটাকে আমরা সাফ করতে থাকি কলবটাকে সাফ করতে থাকি কলব পরিষ্কার হইলে সেখানে আল্লাহ তালার নূরের তাজাল্লি পড়তে থাকে কলব যখন সাফ হয় তো আমার ভাইরা এই কলব সাফ হবে কিসের দ্বারা কলব সাফ হবে একটা আমলের দ্বারা সে আমলটা হইল তাকোয়া গুনাকে ছেড়ে দেওয়া গুনাকে ছেড়ে দেওয়া হাদিসের মধ্যে আছে এবং হজরত হাফিজ জি হজুর রহমতুল্লাহ আলী বয়ান খুব বেশি বেশি করতেন হাদিসের বয়ান যে মানুষ যখন একটা গুনাহ করে একটা গুনাহ যখন করে তো সেই গুনাহের একটা দাগ কলবের মধ্যে লাগে দাগ একটা দাগ লাগে কলবের মধ্যে যখন আবার আরেকটা গুনাহ করে তো আরেকটা দাগ লাগে আরেকটা গুনাহ করে তো আরেকটা দাগ লাগে এই দাগ লাগতে 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 এক সময় পুরো কলো কালো হয়ে যায় একদম কালো জম ধরে যায় কলবের মধ্যে কাল্লা বল রান আলা কলুবিহীন মা কানু ইয়াকসিবুন কোরআনের আয়াত যে মানুষের গুনাহ বদ আমল করতে 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 এটা এক সময় কলবের মধ্যে মরিচা হয়ে যায় মরিচা জং ধরে যায় কলবটা যখন কলবে জং ধরে তখন মন্দ কাজ আর মন্দ মনে হয় না ভালো কাজও ভালো মনে হয় না মন্দ কাজও মন্দ মনে হয় না তখন মানুষ দেদার সে গুনাহের কাজ করতে থাকে প্রথম 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 গুনাহের একটা কাজ করতে গেলে দিনের মধ্যে একটু ধাক্কা লাগত কারণ তখন দাগ দাগের পরিমাণ কম ছিল কিন্তু সে দিলের ধাক্কাকে কাজে লাগাই নাই যখন ধাক্কা লেগেছে তখন ফিরে আসি নাই আবারও সেই গুনাহটা করেছি আবার একটু ধাক্কা লেগেছে কিন্তু দ্বিতীয়বার গুনাহটা করার সময় প্রথমবারের তুলনায় ধাক্কাটা কম লেগেছে তবু ফিরে আসলাম না আবারও সেই গুনাহে লিপ্ত হলাম কিছুটা ধাক্কা লেগেছে কিন্তু প্রথমবারের মতো না দ্বিতীয়বারের মতো না আর একটু কম এই হতে হতে যখন এই কালো দাগের পরিমাণ বাড়তে থাকে মাত্রা বাড়তে থাকে একটা সময় এমন হয় যে গুনাহ করতে থাকে কিন্তু দিলের মধ্যে কোনো ধাক্কাও লাগে না এটা ভারাত্মক অবস্থা ভয়াবহ অবস্থা আর এই অবস্থাগুলো এটা তৈরি হয় এই আল্লাহর কাছে মাফ না চাওয়ার দ্বারা গুনাহ করতেছে করতেছে কিন্তু একবার আল্লাহর কাছে মাফ চাইতেছে না তৌবা করতেছে না তো আমার ভাইরা এই দিলটাকে আমরা একটু পাপ সাফ করার চেষ্টা করি আমাদের দিলের মধ্যে অনেক ময়লা জমা হয়ে গেছে অনেক ময়লা জমা হয়ে গেছে একটু আমরা নতুন করে এই দিকে একটু খেয়াল দিই দিলের দিকে দুনিয়ার অনেক কিছু আমরা দেখেছি অনেক তামাশা অনেক হালাত অনেক পরিস্থিতি আল্লাহ তাল আমাদেরকে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়েছেন এবং আরো দেখব আমরা দেখতে থাকবো তামাশার দুনিয়া অনেক পরিবর্তন চলতে থাকবে দুনিয়াতে কিন্তু এই তামাশার দুনিয়ার মধ্যে সেই মানুষগুলোই কামিয়াব যে মানুষগুলোর নজর এই ফলবের দিকে নিজেকে পাপ সাফ করার দিকে এরা খুব গভীর ভাবে খুব লুকিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রেখে তারা এই কলবের দিকে নজর রেখেছে কিছু মানুষ দুনিয়াতে এখনো আছে চলছে ফিরছে সবার মধ্যে তাদের বসবাস তো আমরাও চেষ্টা করি কলবটাকে সাফ রাখার কোনো দরকার নেই কারো দোষ নিয়ে বসে থাকার কোনো দরকার নেই কোনো পরিস্থিতি নিয়ে বসে থাকার আমার কাজ হলো আমার নিজেকে সংশোধন করা আমার দিলটাকে পাক সাফ রাখা কদ আফলাহমান দুনিয়ার মধ্যে যত বড় বড় ফেতনা হয়েছে যত বড় বড় অনাচার হয়েছে যত বড় বড় বিশৃঙ্খলা হয়েছে সব কিছুর মূল কারণ এই কলবের মধ্যে কোনো না কোনো গন্ডগোল আছে হয় দুনিয়ার লোভ আছে ক্ষমতার লোভ আছে সম্মানের লোভ আছে সম্পদের লোভ আছে 
ইজ্জত সম্মানের লোক তার মধ্যে কাজ করে এই জন্য সে অনাচার করে গুনাহে লিপ্ত হয় জুলুম করে এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গুনা জাহির গুনা সমস্ত গুনাহের একটাই কারণ কলবের মধ্যে ময়লা এই জন্য আল্লাহ তালা এত এত কসম করে এই কথাটা বলেছেন যে দেখো ওই ব্যক্তি কামিয়াব যে কলবটাকে পাক সাফ করতে পেরেছে অনেক আবর্জনা আমাদের কলবের মধ্যে ঢুকে গেছে আর এই কলবের আবর্জনা দূর করার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন করিম এক ঔষধ দিয়েছেন আল্লাহ ইন্নুল কুলু এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে ঔষধ দিয়েছেন যে কলবে জং ধরে যেমন নাকি লোহার মধ্যে জং ধরে আর সে জং দূর করার সুরত হলো আল্লাহ তালার জিকির তো আমার ভাইরা এই জিকিরের উপর আমরা উঠার চেষ্টা করি জিকির করা যথেষ্ট না জিকির করলাম এতটুক যথেষ্ট না মুসলমানের কাজ হলো জিকিরে অভ্যস্ত হওয়া আবারও বলি কথাটা জিকির করা এক জিনিস জিকিরে অভ্যস্ত হওয়া আরেক জিনিস যদি আমরা কলমকে পাক সাফ রাখতে চাই শুধু জিকির করা যথেষ্ট না বরং জিকিরে আমাকে অভ্যস্ত হইতে হবে মানুষ যখন কোনো কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তো সেই কাজটা যখন সে করতে না পারে তখন সে অস্থির হয়ে যায় যে ব্যক্তি যে কাজের অভ্যাস যার হয়ে গেছে অভ্যাসের কাজটা যখন সে করতে না পারে কোনো কারণে বা ছুটে যায় তখন তার মধ্যে অনেক অস্থিরতা আসে সেটা যেই কাজই হোক যেই কাজই হোক আরবের একজন বহু বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন আলী তন্তাবি রাহিমাহুল্লাহ উনি এক আদিব মিসাল দিয়েছেন এই কথার যে অভ্যাস যে যার যে কাজের অভ্যাস যখন সেই কাজটা তার জন্য বন্ধ হয়ে যায় কেউ কোনো কারণে করতে না পারে তার যে কষ্ট হইতে থাকে আবার সেই কাজের জন্য সে অস্থির হয় সেটা যেই ধরনের কাজেই হোক এর একটা মিসাল তিনি দিয়েছেন এভাবে যে একজন শ্রমিক শ্রমিক তার কারখানার মধ্যে মেশিন চলতেছে এবং মেশিনের বিকট আওয়াজ যে আওয়াজে মানুষের ঘুম আসার কথা না কিন্তু এই লোকটা এই মেশিনের আওয়াজের সাথে তার অভ্যাস হয়ে গেছে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে তো সেই মেশিনের আওয়াজের মধ্যে সে ঘুমাইতে থাকে ঘুমাইতে থাকে তো ঘুমাচ্ছে একদিন সে মেশিনের আওয়াজ চলতেছে সেও ঘুমাইতেছে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে কিন্তু হঠাৎ কোনো কারণে কোনো গোলযোগে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে বা কোনো কারণে মেশিনটা বন্ধ হয়ে গেছে তো বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে খুব বিরক্তির সাথে তার সে ঘুম থেকে যেয়ে গেছে কি হইল উল্টা ঘটনা নিয়ম ছিল আওয়াজ বন্ধ হলে ঘুম আসা কিন্তু মেশিন আওয়াজ যখন বন্ধ হয়েছে লোকটা তখন ঘুম ভেঙে গেছে সে বিরক্ত হচ্ছে যে কি হইল এমন অন্যরকম লাগে কেন সে আবারও সে আওয়াজের জন্য সে তৈরি হইতেছে যে আওয়াজটা আবারও চালু হোক আমি আবারও ঘুমাই আরামসে আমার ভাইরা যে ব্যক্তি যে কাজের মধ্যে অভ্যাস তৈরি করতে পেরেছে সেই কাজটা না করলে তার ভালো লাগে না শান্তি লাগে না এই জন্য এই কথা বলা হইল যে জিকির শুধু করা যথেষ্ট না জিকিরে অভ্যস্ত হওয়া জরুরি আর যে ব্যক্তি জিকিরে অভ্যস্ত হইতে পারবে চলতে ফিরতে চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা জিকির চব্বিশ ঘন্টা এই জন্য বললাম যে ঘুমিয়ে আসে তখন তার জিকির চলে না তখন কিসের জিকির তখন তো ঘুমিয়ে গেছে সে মরেই গেছে কিন্তু যখন কেউ জিকির করতে করতে ঘুমায় এরপর আবার ঘুম থেকে উঠে জিকির শুরু করে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মাদের সময়টাকেও জিকিরের সময় বলে আল্লাহ তালা ধরে নেন তো সময়টা তাহলে চব্বিশ ঘন্টার জিকির হয়ে গেল তো চব্বিশ ঘন্টার জিকিরের অভ্যাস এটা যে করতে পারবে আল্লাহর কসম করে বলি মসজিদে বসে বলি এই মেহরাবে মেম্বারে বসে বলি আল্লাহর কসম করে বলি তার দিনের মধ্যে কলমের মধ্যে জং ধরতে পারে না সম্ভব না নিয়মিত সে দিনের মধ্যে ব্রাশ ঢুলতেছে আয়না দিয়ে আয়নার মধ্যে কাপড় দিয়ে মুছতেছে সে মশা চলতেই আছে জং ধরবে কখন এখানে যতক্ষণ জিকির চলতে থাকে এই কলপ পরিষ্কার হইতেই থাকে হইতেই থাকে হইতেই থাকে আর কলপ যতক্ষণ পরিষ্কার থাকতে থাকে কলপ জীবন মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলও সেই ধরনের হাতের দ্বারা গুনা হবে না নজরের দ্বারা গুনা হবে না অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা গুনা হবে না পরীক্ষা করে দেখতে পারি আমরা এই জন্য জিকির শুধু করা যথেষ্ট না জিকিরে অভ্যস্ত হওয়া জরুরি এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম 
সুন্দর করে এক হাদিসের মধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন जिकिर बंद करते समस्त बयान समस्त वजु समस्त वज कमस्कार दिल साफ थार कष्ट मानुष गो जबान के अनेक हेफाजत करते समय हेफाजत करते नजर के हेफाजत करते जिकिर जो चलते थके मानुषर देहर मध्य जत गो अंग आई अंग गोदिन जिब्बार एक दरखास्त कर आवेदन जान परस्पर मध्य कथा बार्ता दुनिया बुझीना हासुर मैदान बुझा जाए आयात के सामने रखते आल्ला तक जबान के बंद कर दीबें प्रश्न कर रीमा साहित तुम आलना तुम्हारा जा कथा बोलोधे कथा बोल की बेपार के तुम्हारे कथा बोलार योग्यता दिल तक अंग प्रत्यंग आवाज आसू दुनिया प्रकाश पाए प्रकाश पा हसर मैदान दुनिया के गोपने अंग प्रत्यंग मध्य कथा बार्ता चलते थके तो एक कथा प्रतिदिन जबान का समस्त अंग प्रत्यंग एक आवेदन पेश कर द्वारा टीके आम जेमन तेम ही थकिस्तकमना तुम जी सोजा थको सोजा थकते जबान जब ठीक थे तो समस्त अंग प्रत्यंग ठीक थे व्याख्या बुजल जबान जो आल्ला जिकिर अभ्यस्त हो जाए 
তো সেটার প্রভাব কলবের মধ্যে পড়ে কলব পাক সাফ হইতে থাকে কলব পাক সাফ হইতে থাকে আর কলব যখন পাক সাফ হয়ে যায় তো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা কোন গুনাহের কাজ করা সম্ভবই না ভালোই লাগবে না তখন হারাম খেতে ভালোই লাগবে না সুদ খেতে ভালোই লাগবে না ঘুষ খেতে ভালোই লাগবে না চোখের গুনাহ করতে ভালোই লাগবে না অস্থিরতা আসতে থাকবে তো এটা আমরা কেন করব না কেন আমরা এটা করব না এত বড় নেয়ামত আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন এই ছোট্ট জবানের মধ্যে এত শক্তি আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন কেন এটা আমরা কাজে লাগাব না এই জন্য আমার ভাইয়েরা এই দুইটা কথা এক হলো আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে দুনিয়ার হালাত আমরা বহু দেখেছি দেখতে দেখতে আমাদের দেখা এক প্রকার শেষ হয়ে গেছে দুনিয়াকে আর দেখার কিছু নাই দুনিয়াকে আর দেখার কিছু নাই সব দেখা হয়ে গেছে দুনিয়ার যে একটা সেফ তামাশা সেফ একটা খেল তামাশা এটা দেখা হয়ে গেছে এখন আমার ভাইয়েরা আমাদের একটাই কাজ এই কলবের দিকে একটু নজর দেই কলবটাকে একটু পাক সাফ করি দুনিয়ার লোভ এটার ভিতর থেকে বের করি সম্পদের লোভ বের করি হব্বে যা হব্বে মাল এগুলো থেকে বের করি কলবটাকে সাফ করি কিন্তু একদিনে কি হবে একদিনে তো হয় না সময় লাগে কোনো আল্লাহ ওয়ালার সাথে কলবের কোনো চিকিৎসকের সাথে সম্পর্ক করি কলবের মধ্যে কি কি রোগ আছে নিজেও জানি না আমার চিকিৎসক যখন দেখবেন তার কলবটা তো সাফ পরিষ্কার আয়নার মতো সব তিনি দেখতে থাকবেন যে কি কি আছে আমার ভিতরে নিজেকে দ্রুত পেশ করি কোন আল্লাহ ওয়ালার কাছে আর প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে এবং জোরদার চিকিৎসা হিসাবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামের একটা ফর্মুলা বলে দেওয়া হলো যে শুধু জিকির করা নয় জিকিরে অভ্যস্ত হওয়া জিকির শুধু করা নয় জিকিরে অভ্যস্ত হওয়া চলতে ফিরতে সব সময় জিকির কে আমাকে বাধা দিবে আমার জবান যদি আল্লাহ আল্লাহ বলতে থাকে কে আমাকে বাধা দিবে এখানে দুনিয়ার কত কাজে বাধা আছে দুনিয়ার কত কাজে বাধা আছে কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ বলতে তো কোনো বাধা নাই কেন আমি এই কাজটা করি না আর যখন আল্লাহ আল্লাহ বলতে থাকবো আমার দুনিয়া আমার সামনে এমন ফুলে যাবে যে কোনো বাধা আমার সামনে টিকবে না তখন এই জন্য আমার ভাইয়েরা দরওয়াজা তো আমার হাতেই আছে দরওয়াজার চাবি তো আমার হাতেই আছে কেন আমি খুলি না সেই দরওয়াজা জবানকে সবসময় আল্লাহ জিকিরের মধ্যে আমরা অভ্যস্ত করার চেষ্টা করি গুনাহ মুক্ত জিন্দগি বানানোর চেষ্টা করি আর গুনাহ না আর গুনাহ না আল্লাহ তালা তার বান্দাদেরকে দুনিয়াতে গুনাহ করার জন্য পাঠান নেই আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়াতে গুনাহ করবো আল্লাহ নাফরমানি করবো আল্লাহকে নারাজ করতে থাকবো আল্লাহ এই জন্য আমাদেরকে পাঠান নেই এই জন্য আমরা একটু হিম্মত করি হিম্মত করি যে গুনাহ একটাও করব না গুনাহ একটাও করব না একদম পাক সাফ হ্যাঁ হঠাৎ হয়ে গেছে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে চেজার মধ্যে করি যে আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে সমস্ত অপরাধকে স্বীকার করে নিজের কপালটাকে মাটির সাথে মিশাই দিই সমস্ত অপরাধকে আমার মধ্যে দুনিয়ার লোভ আছে আমার মধ্যে অনেক কিছু আছে অহংকার আছে কিবির আছে গুনাহ আছে এই সমস্ত বোঝা নিয়েই এই ভারী বোঝা নিয়ে কপালটাকে মাটির সাথে মিশাই দিই আল্লাহ তালার কুদরতি কদমের উপরে পড়ি তারপর বলি যে আল্লাহ আমি আপনার কাছে এসেছি এবার আপনি আমাকে পাক সাফ করেন আল্লাহর কাছে বারবার বলতে থাকি দেখবেন জিন্দগি পাকটা দিন শাল্লাহ এই গান্ধা জিন্দগি নিয়ে কত দিন আর এই নাপাক জিন্দগি নিয়ে কত দিন আর এই চোখের গুনাহ নিয়ে কত দিন আর জবানের গুনাহ নিয়ে কত দিন আর আল্লাহ তো ডাকবে নেই সময় তো আসবেই তার আগে কেন তৈরি হইতেছি না আল্লাহ তাল আমাদের সবাইকে উপলব্ধি নসিব করেন গুনাহ থেকে বাঁচার হিম্মত নসিব করেন এবং আল্লাহ তালার সচ্চা আশেক হওয়ার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের পুরাপুরি আশেক হওয়ার আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক নসিব করেন আমাদের একটা বিশেষ ঘোষণা জুমার আগে আসতে আসতে মশওয়ারা হইল কুড়ি গ্রামের কথা আপনাদেরকে বলেছিলাম হিংসা আল্লাহ আগামী সোমবার দিন হিংসাল্লাহ তফসির হবে তফসিরের পরে ইনশাল্লাহ আমি যাব কুড়ি গ্রামের সফরে সেখানে কয়েকটা মক্তব চালু হয়েছে সেগুলো ইনশাল্লাহ সবক শুরু হবে এছাড়া সেখানকার মুসলমানদের সাধারণ মানুষদের হালাত কিছু দেখে আসার আমরা চেষ্টা করব তিন দিনের একটা সফর তো এই সফর আমরা ইনশাল্লাহ সংক্ষেপেই করার চেষ্টা করব খুব বেশি লম্বা চৌড়া না তো অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন জান এবং মালের কোরবানির সাথে তো যারা ইনশাল্লাহ আমরা আগ্রহী আছি 
খুব বড় কাফেলা করার ইচ্ছা নেই খুব বেশি আগ্রহী এবং দাওয়াতের ফিকির যাদের মধ্যে আছে এবং উম্মতের হালাত দেখে কিছু দরদ নিয়ে যারা কাজ করতে পারবো আমরা এই ধরনের আশাবাদী এই ধরনের কিছু সাথী যদি আমরা একসঙ্গে যেতে পারি তো সেখানে হালাত দেখে আসলে এই শহরে এসে আমরা আরো বাহিদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করতে পারবো কাজ করার জন্য এই জন্য ইনশাআল্লাহ একটা ছোট্ট খাফেলা আমরা সোমবার দিন রাতে কুড়িগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা করব তিন দিন থেকে আবার ইনশাল্লাহ জুমা যেন এসে ধরতে পারি সে আমরা ফিরে আসবো এই জন্য আপনারা দোয়াও করবেন জান এবং মালের কোরবানিও পেশ করবেন আর যারা শরিক হইতে পারে আমরা ইনশাল্লাহ শরিক হওয়ারও চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে দিনই কাজের মধ্যে অন্তর দিয়ে দরদ দিয়ে রসুল করিম সাল্লামের যে দরদ ছিল সেই দরদ দিয়ে উম্মতের হালাত বড় সঙ্গীন বড় খারাপ অবস্থা আমরা এখানে বসে কিছুই টের পাই না কঠিন অবস্থা কঠিন অবস্থা ইসলামের দুশ্মন এক সাথে জামায় পড়ছে মুসলমানদের উপরে কিন্তু আমরা এখনো টের পাইতেছি না এখন আমরা তামাশার মধ্যে পড়ে আছি আমাদেরকে আল্লাহ তালা বুঝার তো অপেক্ষা সিদ্ধ করে তিনশাল্লাহ যারা আমরা যান এবং মাল দিয়ে কাজের সাথে শরিক থাকার ফিকির আছে আমরা ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করবো আমাদের পরে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে দিনে কাজের সাথে শরিক থাকার তো অপেক্ষা সিদ্ধ করে